MJ Soft Cleaner ha rilasciato finalmente la nuova versione 2023 e questa volta supporta addirittura il 32 bit ma andiamo subito a scoprirlo assieme dopo la sigla Benvenuti dal vostro Anaro Sensei Oggi vi presento, anzi vi ripresento MJ Soft Cleaner Pochi giorni fa vi avevo fatto conoscere la versione 2022 ma nel giro di qualche giorno arrivato a quasi 12.000 visualizzazioni mi ritrovo in mezzo ai 200 e passa commenti un commento veramente molto strano che mi ha subito riscaldato il cuore addirittura mi hanno scritto esattamente i produttori di questo programma come potete vedere è proprio MJ Soft ufficiale che mi dice grazie ai nostri vicini italiani grazie per aver parlato del mio software spero che vi sia di grande aiuto la versione 2023 è disponibile da oggi è disponibile nelle versioni a 32 e 64 bit se notate qualche problema nella traduzione italiana potete inviarmi delle correzioni eccetera eccetera e grazie pazzesco cioè sono passati addirittura per il mio canale che non è il canale di nessuno hanno visto eh, che è piaciuto così tanto e non solo mi hanno fatto il commento per farmi conoscere e darmi anche possibilità di far conoscere a voi questa nuova versione, ma addirittura mi hanno scritto via mail, mi hanno mandato una mail personale per farmi conoscere le varie novità, che alla fin fine non sono altro che la possibilità di avere la versione anche per il 32 bit. Comunque... Eh, rinnovo l'offerta di andare a scaricarlo e ricordo anche che non mi hanno pagato neanche un po' anzi mh, magari con questo video eh, facendogli pubblicità un po' di volte eh, chissà magari gli piange il cuore e mi sganciano 10 euro così comunque scherzi a parte vi potete sempre eh, scaricare la, nu la nuova versione direttamente dal link sotto in descrizione sia di questo video sia del video precedente che ho aggiornato per tutti quelli che hanno MJ Soft Cleaner 2022 installati, installato adesso assieme a voi andiamo a vedere come fare per aggiornarlo e soprattutto se c'è qualcosa che cambia secondo me è già comunque un programma pazzesco così di suo allora, una volta aperto MJ Soft Cleaner, ci dice subito, è disponibile un aggiornamento. Clicca su Aggiorna. In teoria, mh, anche andando su Informazioni o su Aggiornamento, comunque possiamo forzarlo. Andiamo a fare Aggiornamento. Ed ecco che lui in pochi secondi, penso, faccia questa operazione perché è un programma veramente molto piccolo e considerando che ho una connessione scrausa e, e che sto scaricando anche roba comunque l'aggiornamento è pronto per essere installato ve lo faccio vedere eccolo qua andiamo su installare chiederà ovviamente conferma come amministratore eccolo qua questo è quello nuovo MG Soft Cleaner 2023 è progettato per pulire ciò che è veramente necessario, dando la massima priorità agli strumenti nativi di Windows. Cosa veramente fantastica. Stessa cosa che ho detto anche l'altra volta, ovvero non serve far vedere quanti giga toglie, non serve far vedere spunte di ogni genere. L'importante è che qualcuno che conosce Windows sappia che cosa togliere sul serio senza fare danni. Come potete vedere la filosofia di questo software non è quella di eliminare un massimo di dati appunto, ma di eliminare l'essenziale con il minor rischio possibile per il vostro computer. E il software è 100% gratuito, senza spyware, senza rivendita di dati, senza telemetria, eccetera eccetera. Insomma, una bomba di programma. Andiamo sul nostro ok. E, e niente, andiamo a vederci anche le configurazioni. Tra le configurazioni vedo che la pulizia di un click è rimasta praticamente la stessa e ricordo che potete togliere la spunta di cancellare i cookie dai browser se avete paura di dover reinserire di nuovo tutto il discorso password, eh, login eccetera eccetera 
Comunque se lo cliccate non vengono cancellati dalla memoria del browser o dall'estensione come Bitwarden o qualsiasi altra, ma mh, può essere magari un po' fastidioso farlo tutti i giorni, quindi la potete spuntare magari non so, una volta al mese per fare la pulizia. Ad ogni modo lui dà anche tutti quanti gli strumenti necessari proprio per fare la pulizia attraverso gli strumenti di Windows quindi eh, pulire la cache del browser, i cookie, la cronologia, i DNS e tutto il resto della roba tra cui la God Mod, questa sono tutti strumenti di Windows e penso che non ce ne siano altri che fanno questa cosa comunque pulizia file temporanei manuale svuotare il cestino storia dei file visualizzati ve lo ingrandisco cancellare i dati della prefetch registri di windows vuoti e pulire la cache e la cronologia di microsoft stores quindi detto ciò direi che come programma eh, rimane abbastanza invariato la vera novità è che è stato eh, implementato anche per il 32 bit così tutti quelli che mi hanno chiesto sono fi finalmente felici e contenti che possano utilizzarlo anche nei vecchi computer proprio anche nei vecchi sistemi operativi e, e niente soprattutto sono stati corretti svariati bug e implementati eh, nuovi diciamo registri per poter aumentare la pulizia comunque il programma rimane sempre fantastico sempre gratuito privo di qualsiasi telemetria e quindi tanta tanta roba spero vi piace vi sia stato utile questo video se è stato così vi ricordo anche di iscrivervi non solo al mio canale youtube ma anche al mio canale instagram il mio canale instagram per chi non mi conosce offre veramente tante chicche veramente gustose programmi portable da scaricare aggiornati programmi veramente utili tra virgolette andatevi a vedere non dico altro perché chi capisce capisca ehm, iscrivetevi al canale fate i bravi un bel commentino sotto se questo video vi è piaciuto e niente noi ci vediamo alla prossima puntata bye bye